Bunu e, kocan kendi yapmış olabilir mi? Ya, Sırf seni suçlamak için. Yapmıştır. Buyurun Hasan. Şimdi tarihi zaten tarihine, şöyle bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Eğer tarihi suçlamak tarihine istemeseydi. Esra Hanım. Kendisi ben zaten fotoğraf çekmezdi. İki buçuk yaşındaki oğlumun ben buraya dili olmaya geldim. Ha, şimdi bu de, çocuğum burada dün, dili benim. Bak oğlum. bu çocuğu ben bu şekilde sen ondandır. yetiştiriyordun. Yapma, Yapma bunları. Allah, Allah korkun olsun. Yapma Allah Sosyal aşkına. Sosyal medyada kendini fenomen yapmaya çalışana kadar... Çocuğunu benim düzenli bir şekilde yetiştirmeye hesaplaydı. Benim bu şekilde bu çocuk nasıl yetişecek? Bir tanesi var. Bu çocuk o nasıl olacak? Bana adam ne topluyorum ben? Onun bunun arabalarına geziyorsan. Şu anda istediği kadar arasın. Başka şeylerden bahsediyorsunuz. Yok. Kullanmıyorum. Ee, ayrıldıkta evi terk eden kişi sizsiniz. Evet. 30 Nisan'da. Hı hı. Şimdi bak ikinci kez tekrar aynı kişiye nikah masasına oturmak büyük bir karar. Hadi bunu yaptınız. Sonra yine kısa bir süre sonra ayrılığa gidiyorsunuz. Evet. O güne bir terk etme sebebiniz neydi? 30 şey değil mi? 30 Nisan'da. Ha, 30 Nisan'da. Ee, eşimle sürekli zaten tartışmalar yaşanıyordu. Ailesiyle sürekli çok sorunlar yaşıyorduk. Hani ne bileyim ailesine gittiğim zaman bir şey yaptığım zaman bile kadın beğenmiyordu. Mesela yemek yapıyorum Esra Hanım. Bir insan yemeğin içine tuz koyar mı? Sırf beni kötülemek için. Oğlum, bu kadar da düşmez ama onu daha ya. yapıyor. Gerçekten ben seni bu konuyla ilgili uyardım Hasan. Gerçekten var ya ben yalan de makinesizsin de yalan de makinesi. Var. Sana ha, tabii, yemin tabii. ediyorum. Tabii. Allah şahit bu ben bunu görüyorum. Şunu bir gör, yorumlar mısınız tekrar gelseniz onu fotoğrafa. Tavuk mu? Ben dün iki kere izledim yayını. Ha. Görmüştüm. Esra Hanım ben. yemeklerin içerisini ben hayatımda hiç görmedim bilmiyorum. Yemeği buzdolabında kaldırdım. Yemek küf küf olmuştu bu şekilde. Ben bunları Müzik gördüm. Yemek İğrençlikleri gördüm. Ben senin bu iğrençliklerine katlanıyordum. Katlanıyor muydu? Sen ne yapıyordun? Ben senin iğrençliklerine katlanıyordum. Neden katlanıyorsun? Bu ev kesinlikle Esra benim Hanım, evim bir değil. bir çocuk var. Ortada. Bakın katlanamadığım zaman bu çocuk hangi ortamlarda? Devlet bunu bana hak olarak tanımıyor. Ben ne yapabilirim Esra Hanım? Evi terk ettikten sonra simge yaşam tarzını değiştirdi mi? Hayır. Hayır. Klasik ben. Aynı şekilde... Aynı düzenle devam ediyor. Evet hmm. klasikten. Sen nerede yaşıyorsun? Annemlerle birlikte. Tamam. Şimdi bak İkamet sana şunu söylüyorum. Bak canım benim. Bak sana şunu söylüyorum. Ozan Engin'le yılbaşında hmm. beraber geçirdin. Tamam mı? Hmm. Çok güzel de bir birlikteliğiniz var. Allah Allah. Tabii ki. Ya bunu kendi <gülüyor> kendini kandır. Yalan makinesi kendini kandır. <gülüyor> Buyur saygılı ol. Bak burada Saygılı insanlar bak, arada içerisinde. bir şeyleri kaçırıyorum ne oluyor? Bir şeyler diyorsunuz ve pring diye Yok, çıkıyor da. Yok benim torunu diyorum. Biz onunla aramızda şakalaşma. Ne? Bak bak. Bana... Şu anda siz cilveleşiyor Aramızdaki musunuz? Yok şakalaşmamız. Kızım siz şu anda kavga Aynen. ediyorsunuz cilveleşmenin şakalaşmanın. Hayır. Yani, deli Genelde benim torunum. Esra Hanım, Esra Hanım konuşuyoruz. yalvarıyorum sizden. O sana deli razı yedi mi? Hayatını... Hep der. Peki bu bir kod mu aranızda? Mesajlarda da vardır zaten. İlla deli Simgeci, razıya ne yapıyorsun Bu bir der. koddur. Mesela bunu söylediğin zaman bilirsin ki birbirinize yaklaşırsınız. Aa, yok hayır. Ama sizin Çünkü... niyetiniz de Simge Hanım şimdi şey ya ben... Esas olan yuvanın yıkılmaması. Yok ben Siz... yıkılmasını istiyorum. Bu adamla Ama birlikte asla şimdi... olamaz. Hiçbir ben kadın şöyle paylaşımlar istiyorum. yapmaz. Mesela göze alamazsın. Ya bu büyük bir risk. Istemiyorum. Siz şimdi evliliğimizi kurtarmak amacıyla kendi sosyal medyanızda benim için çok büyük bir riske giriyorsunuz. Ama... Ne büyük risk? Ha, niyet ama güzel. Niyet ne? Evliliği kurtarmak değil mi? Ama bu saatten sonra gerek yok ya. Evlilik denilen bir şey ama yokmuş hayır, zaten. Şimdi... Bakalım yaptığınız bu paylaşım karşı tarafta yerini bulmuş olsaydı, sizi gerçekten de kıskansaydı. Simge gel bu boşanma davasından vazgeçelim deseydi. Dedi, seni seviyorum dedi. Demedin mi? Ne zaman? Şöyle Demedin şey mi? Esra Hanım bakın. Demedin mi? Ben Ozan Oyun Engin'le oynadın, beraberliğini tespit yaptım. ettim. Bir dakika, Unuttun bir mu? dakika. Ozan Engin'le beraberliğini tespit ettim. Bu benimle hep dalga geçti şimdiye kadar. Ben de Niye kendisini aradım. Için? Dedim ki karıcığım. Sana bugüne kadar çok güzel sürprizler yaptım. Evet, Bunların hepsini unut. Ayın 10 içinde sana daha güzel bir sürpriz yapacağım ve bu hafızalara kazınacak demiştim. Ha, Neydi o sürpriz? Hafıza? İşte Burası? bu yaptıklarıydı Esra Hanım. Burası? Bu yaptıklarıydı bütün hepsi. Burası? Ama Küçük ayın 13'ü de 12'sinde geldi. <gülüyor> Hiç demedik i̇şte artık. Tutmadı. Olsun. İlk güne bakarım tutmadı. ben. Peki, e, şunu merak ediyorum şimdi. O seninle barışmak istiyor. Ben barışmak artık istemiyorum. istemiyorum. Düne kadar barışmak istiyordu. Olsun. Benden uzak Allah'a yakın Peki, olsun. Peki bu kadar Mümkünse geçinemediğim bir adamla. Bir önce adamdan boşanmak istiyorum. Ve geçinemediğim bir adamla niye barışmak istiyorsun? Yani Hasan'la seni bir arada tutan duygu ne? Neydi? Yani çocuğumun babası olduğu için. 
Hayatım yani bilmiyorum geçin, ben çok çocuk, kere hastaladım kendisine. Çocuk sizin aranızda pimpon topu olmuş neredeyse. Asla kabul etmediğim bir şey. Sizi Hasan'la yakınlaştıran, bir arada sağ, olmanızı sağlayan duygu nedir? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir duygum da yok zaten. Şu an ne nefretim var, ne kinim var. Hiçbir şey yok kendisine karşı. Ondan tek istediğim şey var. Çocuğumun velayetini bana versin. Devletin bana verdiği gibi. Kendi yoluna gitsin. İster tuş yapar şey olsun. O çocuğu senin olsun, yaşantına olsun, alet ettirmeye izin vermeyeceğim. Çocuk. Hiç zerre umurumda değil Hayat, ama çocuğum benim birlikte güzel olsun. O çocuğa attığın olsun. dayakların hesabını Cumhuriyet Başsavcılığında bunun hesabını vereceksin. Çok rahatlıkla veririm. Kendisine ilgili veririm. çocuğun dap ettiğine dair Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettim zaten. Şimdi bak bunlar senin yeni rahat. iddiaların Hasan ama düzenlenmiş olan raporda. Kafama bak alıyorum böyle yastığa koyuyorum çok rahatlıkla uyuyorum. Esra Hanım düzenlenmiş olan, raporda, düzenlenmiş olan raporda sosyal inceleme raporunda tam 3 tane uzmanın evet. değerlendirmesi de var. Orada... E, velayetin anneye verilmesi konusunda, çocuğun yetiştirilmesi bakımı konusunda e, hiçbir e, problem yoktur yazılmış. Ya. Ama Aile Bakanlığı tarafından, bulunduğu bölgedeki sosyal hizmetler tarafından hep incelemeye tabi olacak. Çocuğun velayeti annede olabilir diyor. Bunlar evet. senin yeni iddiaların. Bununla ilgili e, tabii ki bundan sonra girişimlerin olabilir ama senin istediğin orada kendini güzel sunmuş olabilir. Sonrasında hayat tarzını değiştirdi. Yo hala aynıyım ailemle birlikteyim. Hayat tarzı hep Hayatımın öyleydi. tarzını hayat değiştirmiş hayat... olsaydım zaten. O zaman demek ki hayat tarzında benim, bir problem yok. Benim, hayat tarzıyla alakalı şey Bir dakika şey değil, Esra, Hanım, Esra Hanım sizin daha bilmediğiniz Ayla Sosyal Bakanlığı'ndan delilleri... işte çocuğumu dövüyor. Gö çocuğum merdivenlerden düştü. Gösterdiğiniz çocuk düşme merdiven videosunda da kendisi düşürmüş zaten. O çocuğun iki alakası. buçuk yaşına kendini Sen bilmiyor. Sen gidiyorsun ben gözümle görmedim. Mesela bana söyle. Ben çocuğumu sana güvenip Sen... teslim ediyorsan babası Bilmiyor, olarak ben bunu tabii ki de sana sorgulamayacağım. Ben nereden bilirim? Benim arkamda gözüm yok. Yapılmadan verilmiş olan bir karardır o. Pedolog raporları. Ben nereden Birileri bilirim? Görmedi. Yani sonuçta benim elime ve bu raporları açık bıraktı ve gıda istedi. Bu pedagoglardan hariç başka devlet büyüklerim de geldi. Ve geldiklerine göre beni görmüşler. Ve beni gördülerse ben ailemle yaşadığıma dair fazlasıyla kanıdım var. Değil mi? Ama sen ailenle yaşamıyorsun. Sen ablanla yaşıyorsun. İkametgah hadresini annenin evi Yok, gösteriyorsun. Yok şu an artık annem neredeyim? Peki. Şunu merak ediyorum. Ee, o çocuğunuz, oğlunuz iki buçuk yaşında. Artık hani bazı kelimeleri söyleyebiliyor. Biraz kendini ifade edebiliyor. Hı -hı. Ozan'a nasıl Tuvalet hitap ediyor? Tuvalet etmemiz bile tabandı. Ozan'a nasıl hitap ediyor? Ozan Bey'i çok fazla görmedi ki kendisi. Hiç bir arada olmadılar mı? Yani toplasan birkaç kere dükkana geldiğinde olmuştur. Mesleğim bu arada bayan koförüyüm. Şimdi, Unuttun galiba Malatya'da çalışmıştım bayan koföründe. Simgeciğim sen dedin ki Ozan e, benim çalıştığım koföredeki patronumun nişanlısı. Evet. Ozan Engin'in bir nişanlısı var. Hı hı. Doğru mu? Evet. Yani e, siz o nişanlının nişanlısının yanında çalışıyorsunuz. Hı hı. Sosyal medyada da Ozan Güven'le samimi, duygusal yazılar koyup fotoğraflar koyuyorsunuz. Hı hı. Nişanlısı yayına bağlanabilir mi? Onu bilmiyorum. Peki dün yayından sonra Ozan Engin'in nişanlısı ne tepki verdi? Hiç bilmiyorum kendisine çok fazla iletişim o, kurmadım. E sen Ozan Engin'in nişanlısı şu anda karşımızda Artık oturuyor zaten. Bakın şimdi, e, Ozan Engin'in yazın... nişanlısı şu an buradası. Nişanlısı sensin. Yüzüm nerede? Nişanlısı Yüzüm sensin. Yüzüm nerede? İntihar etme. Ozan Engin'in nişanlısı sensin. Yüzüm Hayatım nerede? ortada bir Olsa kadın varsa. Bir kadın Ozan'la bir kadın Ozan'la nişanlıysa. Simge bu fotoğrafları koyuyorsa kıyametin kopması lazım. İlla ki Esra Hanım. Şimdi burada Niye bir gariplik kopsun? var Simgeciğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ne adam 42 yaşında adam iki çocuk babası. Utanmadan benden nafaka nasıl talep edebiliyor bu adam? Niye edemesin? Kime neymiş? Bu adamın Sen önce çocuğun nafakasını öde. Buraya geleceğim önce çocuğun nafakasını öde. Nasıl nafaka öde. Ben senin avukatına yazdım. Hayır. Hasan'a söyledim nafaka yazdım. Ozan Bey dedi. yazmış. Benden nasıl nafaka Hayır, ben isteyebiliyor? Hayır ben yazdım. Ozan Bey nafaka konusunda önce bu paylaşım geliyor. Daha Hı -hı. sonra Ozan Bey beyefendiyi arayarak nafaka... Aramıyor kay... burayı aramıştır. Elinde de şeyler var onun mesajlar var onu iddia ediyor. Dinlemediğiniz için bak Hı -hı. bir dinleyin. Ozan Engin neden ha. benden senin nafakanı talep ediyor? Ee, sen adama ulaşırsan adam da sana tabii ki de çok doğal söylemesin. Adama nereden ulaştım ben? Sen beni başkasına muhtar tecan edersen. Ben ulaştım. sürekli çalışmak zorunda kalırsan bir zaman, anne olarak. Ozan Bu çok evli. normal bir şey. Ozan nişanlı. Sen o zaman ağzına Şu, laf verme. Bak, i̇lk aradığım zaman Milletin ne dedim? Ben ne diyeceğim? Saçma sapan konuşma. Bunları söyleyen sensin. Ben ne Bunların diyeceğim? kayıtları var Bana benimle. ne ya? Bana ne? Benim konuşma kayıtları var. Herkesin hayatı lan bana ne? Sen beraber yaşıyorsun. Şimdi, Yaşamıyorum. Sinirciğim. Sen aynen şunu söyledin. E, Ozan dedin benim kocam Hasan'ı kıskandırmam için kiralık aşkım. 
Yani o kadar bir da değil sürü... canım aşkım falan olamaz. Tamam. Kiralık sevgili. O da değil. Hayatım kiralık sevgili bu. Sen, şimdi o zana diyorsun ki senden bir isteğim var. Ee, sen benim kocamı kıskandırmam için seninle sevgili rolü yapacağız. Yok sadece fotoğraf paylaşalım dedik. Çünkü sen kendisi tamam, hayatım. Ama bu sevgili tane rolü... hesaptan fakir bayan Sevgilcim. olarak şey atıyordu. Ne yapıyor? Instagram hesabı açıp bize istek atıyordu sürekli. Sahte hesaplarda evet, ama. Evet bayan hesabı açıyor bir de. Hı. Ama sen o zana diyorsun ki biz sosyal medyada seninle sevgili... E sürekli sevgili... istek atınca biz de mecburen böyle yapalım dedik. Sevgili gibi davranıyorsun. Amacına ulaştın mı? Amacıma bilmem ulaşmamış gibiyim. Değmezmiş. İki kalp var mesela. Simge Tatar, Ozan Engin. <gülüyor> iki kalp var. Ne anlam ifade ediyor? Bu mahkemeye kalp... sunduğunuz zaman bu bir oyundu mu derseniz nasıl anlar mesela? Şu an gördüğünüz gibi bakın simge yazıyor. Ben kendim zaten birebir onu açıp tutmuşum. Tamam. Ya ben kendim bilerek Şimdi yapmışım ben gördüğüm zaten. Zaman... Eğer benim gerçekten de bir ilişkim olsaydı mantıkken Şimdi durmak tam bile... Şimdi niyet senin içinde ya Hasan simge Hasan Bey'den e, engelleme şansımız e, var canım. biliyorsunuz Şimdi ki. Şimdi niyet senin içinde. Niyeti ben anlayamam. Ben Hı -hı. şimdi resme baktığımda hesap kimin hesabı? Simgenin hesabı. Evet, Simge, masaptan atılmış. Ha, çok yakın e, bir e, samimiyet var. Mahkemeye sunulduğu Yok, zaman. Yok sadece orada ben birbirine bakılmış bir fotoğraf. Ben bunu ilişki olarak anlamlandırıyorum. Yan yana bile demiş. Kalp şey ya, hesabı. kalp duyguyu ifade ediyor ya. Bir de Ama yakın... siyah o. Farkındaysanız. Ne olması lazımdı? Siyah kalp var orada. Kırmızı değil ki. Kırmızı olsa evet bir nevze şu olabilir. Ozan'ın paylaştığı sonsuzluk aşkı, itirafı. Sonsuzluk. Bu ne demektir? Ne o? Ozan'dan hani sarma sonra... Bana öyle şey şakıl şakıl yapma canım. Ben bir şey yapmıyorum sana. Niye? Sosyal medyada hep gezip ya. fenomen almak istiyordun değil mi? Onu bunun aramalarında sen istesen, neden gidip geziyorsun tanımadığın gün, insanlarla? Bu stüdyoda... Tanımadığın hep insanların hep arabasında sosyal medyada üzerinden tanışarak neden arabasında halde. gidiyorsun? Şu an benim Instagram hesabım kitlendi. Bir sürü takipçi gelmekten. Bir sürü bu mesaj gelmekten. Bu çocuğumun senin yanında can güvenliği yoktur. Bir sürü mesajlar geliyor, istekler geliyor. Ne gibi geliyorlar? Ya mesajlar geliyor. Çoğu insanda onların hepsini öpüyorum. Çanakkale'ye buradan kocaman kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Hepsi sizi i̇şte çok seviyor bu arada. Söyleyeyim. Sağ olsunlar Hepsi sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkes çok selam söyleyin dedi. Hepsi Şimdi tek tek selam. söyleyemeyeceğim. Hepsine sizden selam Tüm olarak iletiyorum. Tüm Çanakkale'ye sevgiler selamlar olsun. Ama şimdi ana konumuza dönelim. Ee, dün yayında sizin bu olaylarınızdan sonra e, Ozan Bey'in varsa bir nişanlısı Hı -hı. ve sizin eski patronunuz yani arkadaşlık yaptığınız, ilişki Hı -hı. kurduğunuz insanla bir telefon trafiği dün akşam döndü mü? Şöyle söyleyeyim, dün beni sürekli akrabalarım aradı. Ne dediler? Ya e, kocan dediler işte yayına çıkmış. Hı hı. Ya herkes zaten benim ne yaşadığımı hı hı. herkes biliyor. Bütün ne akrabalarım. Yaşadın sen? Ne yaşamadın? Ne yaşatmadın ne var aslında? Ne sadece? yaşadın sen? Ne yaşatmadın? Ben sana ne yaşadım ne biliyor musun? <gülüyor> Bak ben sana anlatayım mı? Ben sana ne yaşadım? Ben ne seni İzmir'e tatile götürdüm. Bak ben sana ne Fatih. yaşattım biliyor musun? Tamam, Eskişehir'e ben seni arabalarla gezdirdim. Ben. ben sana ne yaşattım Neyi, biliyor musun? Ben sana koskocaman evliyken güzel bir evlilik sürprizi hazırladım. Ben sana ne yaptım biliyor musun? He. Anlatayım mı hepsine? Anlat, ben sana kolye aldım. İstemiş olduğun tek taş yüzüğü aldım. Ben sana neler yaptım biliyor musun? Sen bana neler yaptın sen bilir misin? Yaptın tek taşın pırlantası bilir gerçek mi? miydi? Sen bana bir iş yer açtırdın. İki bin liraya aldın Onun Hasan'cığım yapma. Onun üzerinde bile durmadın. Gece 80 bin lira ben para bağladım o iş yerine. Sinirlen sinirlen domates gibi kıpkırmızı oldu. Sen ne yaptın biliyor musun? Sinirlen süt dün çok oldu. içmişsin su. O dükkanı su tankeri gibi iç. Saat ikide yatıktan kalkıp aç mı yiyordun? Ben de eleman koydum yeni açtığım iş yerine. Ha -ha. Beni de gittin onunla birlikte Tabii. yetiştiriyorum. Ne yaptın bak sen bana. Tabii hepsini açıklayacağım. Anladın Yavrum mı? sen merak etme otur. Sen ne kadar otur, pişkin bir insansın. Vereyim, otur. Bak ben gayet sakinim. Sen ne sakinim. kadar pişkinsin. Pişkinlik aile değil yavrum bu. Senin için bu mu? <gülüyor> Pişkinlik senin değil canım benim bu. Senin aile olman anlayışın bu mu? Günü evet. günlük yaşattı mı? Hasan karını sevdin yaşattı? mi? Çok sinirleniyorsun. Kendin bile emin değilsin. İç iç yarasın. Yarasın çünkü yarasın. <gülüyor> ay, ay lütfen bu kadar şeyin içerisinde. Evet şey, hanım cevap verir misiniz? Deli Fatime'nin torunu deyip arkasına iç iç yarasın yani.